了。日本人越来越多，抓紧撤！不行，别有货，我去拿药。安全接走。好。上次医院被炸，他们杀了美智子、佐藤兰小姐，抢走了紫金花，我们只好暂时搬到这里。没想到，你们的防备如此松懈。左院长，你最早难逃。事发突然，我们毫无防备。八哥。我需要知道他们的动机是什么。他们去了药房，现在正在核对药品损失。药房？他们去那里干什么？沙佐阁下，核对完毕，少了五盒抗生素药发现你们被困，不得不出手了。原来你一直在暗中观察我们，你到底是什么人？哼，我要是没记错的话，你就是崔医生吧？啊，原来是你。有什么话，我们回去再说。来，快把这个换上。不用怕，太君啊，可是好人，我跟太君啊也是好朋友，他就是例行公事检查一下，别怕啊。你干什么的？我，哎，太君，我不是跟您说过吗？他是给我们家送山货的，田七。嗯，他们必须全部离开这里，晚上我还会来继续检查。如果他们还在这里，我就全部带走。嘿，太君说了啊，你们赶快收拾收拾东西，回家，回家啊，回家。太君，晚上我请九宝先生过来喝酒，要不要一起来？他说了啊，你和他是老乡呢。战士没有老乡，只有帝国圣战。撤！嗨，哎，太君慢走啊，太君慢走。天杰，赶快收拾东西出城。杨大哥他们，别说了，赶快走。
地步依旧留，必须尽快行动。带去清平村的人回来没有？啊，回来了。山主，那里的确来了好多日本人。一共多少人？看架势，少说也有上百口子。我就是死，也要烧上几个日本人上路。啊！报告将军阁下，渡边大佐急电。是。嗨。金平镇外发现可疑之人，请求出击清剿。带领渡边，不能放过任何可疑人员，要确保蚂蚁行动的安全。嗨！报告将军阁下，城内已经搜遍了，没有发现可疑之人。<笑>这就对了。在蚂蚁行动即将开始的时候，如果我没有判断错的话，他们来这里绝不仅仅是为了抗生素这么简单。将军阁下的意思是，他们搞药是假象？为了确保蚂蚁行动的实施，美智子小姐给他们设计了西关口大桥的假象，声东击西，顺利的将蚂蚁行动推到了清平村。前几天。他们炸了陆军医院的配电室，然后悄悄救走了紫金花。今天他们用来大闹医院。您是说他们窃取药品是假，盗取蚂蚁计划之真？嗯，两者都是真的，都是真的。他们这是要双管齐下呀！我去。那我就给他们来个顺水推舟，抓住他们。那请将军阁下下命令吧。你现在马上去医院，让院长把所有的抗生素都换成病菌病毒，然后继续施压那些外松，把他们逼出城，然后顺着这个线索抓住紫金花。那这边的房屋，这个你不用管，我亲自处理。嘿。哈，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！老板，你找我？哎，把这坛酒放在太行雅座。这坛酒不是……到时候看我眼色，见机行事。去吧。这张图就是全城的地下水管道结构图。太好了，其他的工作我准备好了，我们午夜开始行动。那日本人司令部的情况怎么样？哼，这个狡猾的龟田好像感觉到什么了，突然加强了兵力。要再想进入司令部的话，必须要有他的亲笔签字才能进去。啥？还要亲笔签字儿？这日本人越来越贼了。他们怎么知道我们的计划啊？经过我们这几次的行动，日本人加强防备是意料之中的事情。嗯。没有签名信，我们怎么进去啊？我倒觉得，他们查的越严，我们就越安全。对了，陈老板，那药怎么样了？这药……老板，救保太郎来了。这个药啊，就靠这个日本商人了。好，严连长，你们在这儿等我。事成之后，我们分头行动，好吧？好，我们静候佳音。好。哎呀，久保先生，来晚了，让您久等了。啊，久保先生，我们家特别从太原请了个名厨。
。哎，听说啊，他的祖辈上还给皇帝做过料理呢。来，您尝尝，您尝尝。来，中午我就品尝到了他的美味呀、啊。您尝尝，味道怎么样？哟西，好吃。这有了佳肴，可要有美酒、哦。我这啊，有一坛珍藏了十多年的好酒，快把这坛酒倒进壶里。好嘞。这坛酒啊，我可不瞒你说啊，可是我特地从关外带回来的上等原浆酒。俗话说啊，这好酒配好友，是越喝越有啊！快快快，给酒保先生倒上，我们要畅饮一番。哟西哟西，你我朋友搭搭的好，好吧？醇香扑鼻，果然好酒啊！这第一杯酒啊，我敬您，生意兴隆，财源广进。来，干！怎么样？好酒，好酒！来，快！来，多吃点菜。来，尝尝，尝尝。来，酒百先生，再敬您一杯。味道不错吧？快，给九百先生倒上。九百先生，我那单……这少了点吧？这你也知道，药房我刚接手不长时间，没挣到多少钱。再说了，我们好朋友打打的，往后我不会亏待你的。说得好，说得好啊！这做生意啊，真是一回生两回熟，三回四回成朋友。啊，来，我再敬你一杯。哟西！来，干！哟西。你们看，通过日军司令部东墙外面的下水道，可以直接进入院子里。那这么说，这次咱们进出就方便了。没想到，这宝丰城里，居然地下系统这么完善。那是当然，从清末开始，这里就是太行山地区走西口的物流集散地，山谷云集，十分繁华，就连外国人也经常住在这里。但是呢，由于这里地势较低，每到雨季就会被淹没。到了民国元年，巨商又请了德国人，重新根据这里的地理形势修缮了地下排水系统。你怎么会知道那么清楚？你别忘了，我们军分区曾在这儿驻扎过。哦。九宝先生。九宝先生，九宝先生，九宝先生，好久，好久，九宝先生，来来来，再喝再喝，哟西，来倒酒，哟西，来来来，嗯。来来来来来来，喝酒喝酒，来敬你敬你敬你。九宝先生，九宝先生，哎，九宝先生，喝酒，走，喝酒。瞧瞧，这八路办事啊，就是到位啊，是。
这实事求是啊，是我们党的宗旨。这次的事情这么重要，容不得半点马虎。今后怎么样？田七同志已经出城了，其他的事儿我都安排好了。太好了，我们可以马上开始行动。事成之后啊，这个地方肯定会暴露，所以说我们按原计划行动。崔静同志，我们走。看见没有？那个下水口就是我们的入口。你给我盯着啊！那个下水口就是我们的入口。你给我盯着啊！这既是我们的入口，也是我们的出口。注意安全。好，明白。我先过去。慢点，慢点，我中毒了。你稍等，我给你倒水去啊！稍等，疼死我了！这，再见。啊，疼死我了！你是医生，您告诉我该怎么办？快给我拿抗生素！疼死了！你稍等。抗生素。老板，他怎么了？中毒了。那我怎么办？还能怎么办？给日军医院打电话，叫医生来啊。
人呢？这儿呢。快快快！至少有一个小队的日本人，看来日本人有准备。啊，对。第二个门就是解药室，小心点。好，小心啊，嗯，小心。药品被抢，不可能！命令，马上把太行酒楼所有的人都抓起来，封锁这门，搜捕八路。嘿，快来！命令，有两名哨兵在城门口，剩下的人隐藏起来，秘密监视。将军阁下，您这是？执行命令。嘿。将军命令，让我们的部队全部隐藏起来。还在这儿。我刚才走到半路，想到右下，新民村的乡亲们都是被日本人给杀的。我想跟你们一起替乡亲们报仇。哦，我刚才回去找你们，就从里里外外全都是日本人，太危险了。这么快，日本人就知道了。这下可麻烦了。我们去永乐大药房。老板，那地方已经暴露了，去那里凶多吉少。目前，全城也就属那里是最安全的了。你的儿媳是个好办法。杨连长他们，哎，别想那么多了，我们赶快走吧，好吧，走，走，哎，将军阁下，已按您的全部指令安排到位，司令部四周所有制高点全部安排了，军枪手和狙击手，附近三条街道
，分散着一个中队的机动兵力，保证让他们无法靠近。他们可远比你想象的要狡猾的多，一定要加强戒备，尤其是档案室。嗨，将军阁下，是属下冒昧，他们的目标不是医院吗？为什么要对司令部进行严加看守？紫金花一定还活着，要不然他们为什么要来抢药品？渡边在青平村住房的时候，发现了可疑人员，一定和蚂蚁行动有关。将军阁下英明，属下马上派人对档案室进行严加看守。刚才日本人不是过去了吗？
将军阁下，怎么没电了？将军阁下，韦小公已经去修理了。你告诉他们，十分钟之内如果不来电的话，让他自己去军法室报道。嗨。断电，又听见枪响，特意赶来支援。这是八路的声东击西，你不懂吗？现在最重要的是机要事，机要事，明白吗？滚回去，快点回去，快点走！快下，快下！不对，我大哥呢？你别管了，我去看看。石头麾下，老邓，快点！快点！等我，快！已经后进司令部，为了一点安全，咱们还是先进司令部吧。不，这计划行动已经失败，马一行动不能再出任何闪失，亲自在这里作战指挥。嘿。哎呦我的娘！没让日本人打死，差点让烟狗熏死。谁在那扔的雷？不，我扔的雷怎么了？你扔那玩意儿干嘛？他不扔，你能跑得了吗？行了，别废话了，快走，走，大哥。走，走啊！快走！将军阁下，您的判断果然是对的。他们窃取了蚂蚁行动的机密文件，我现在立马封锁所有城门，追回文件。不，通知城门，看见八路，把他们放出去。然后你带部队秘密跟踪。这次我要顺藤摸瓜，将他们一举抓获。可是，将军阁下，您刚才为什么还要抓捕他们呢？如果让他们轻轻松松的从驻屯司令部偷走这么重要的文件，他们会怀疑的。如果这样的话，我们怎么抓他们？嗨，我现在马上执行。
了，咱来来回回走两天了都，他们是不是都走了？是啊，长官，怎么就差炸岩石、钻地缝了？不，他们没有走，他们一定是进城给八路军女人搞药了。我们进城等他们。城里，那儿全是日本人，他们肯定死定了。江城林，不，现在他阳城，他身体里流淌着他父亲狡猾的血液，他没那么容易死。他的命是我宫月仙的。于峰，带两个兄弟去老百姓家给我弄几身衣服，进城给我打探一下。我我。你什么你啊？就是你。呃，这，哪能呢？组导，这你看，我，我也没有敌后作战经验的，啊，是不是？哼，经验是需要磨练的。看来你就在一线作战部队，继续磨练吧，你。你们两个跟我走。鬼子在清平村实施的，果然是生化武器。这帮畜生，看来是狗急跳墙了。回去尽快想办法，把他摧毁。陈老板，哎，你们怎么都跟着一起来了？昨天九宝被我们毒死了，宋小车被劫，酒楼已经暴露，这里是全城目前最安全的地方。还是你们想的周到，跟着你们八路干，就是过瘾啊！大哥，干脆咱们投八路吧。到位。哎，怎么着？我们俩想入伙，要不要？好啊，只要真心打日本人，我们都欢迎。我也想和你们一起打日本人。田七，从现在开始，你归崔医生指挥。姐姐，我以后就跟着你了。好，那你可要听话啊。好了，咱不说这些了，咱们按原计划行事，兵分两路。崔医生、田七，你们带药出城。严连长，我跟在你后面。好，就这么定了。哎，快过来，有人来了。陈同志，没事。老板，外面跟往常一样。奇怪的是，城门盘查比以前松懈多了。也不知道日本人耍什么花招。怎么了？出城的路比以前还松懈。可不管怎么样，咱们都得试试。走，走，走不是不是，报告阁下，八路出城了。跟踪小队的已经秘密跟踪他们了。嗯，有事。来人，你马上带一个小队，哦，带一个中队跟上他们。要知道蚂蚁计划一旦被泄露出去，帝国将受到国际制裁。请将军阁下放心。我一定将那伙中国人和文件带回来。嗯，去吧。嘿。怎么样？日本人把城门封了，只许出不许进，进不去。只许出不许进。听说昨天
，有一伙人把司令部和医院闹得乱七八糟的，日本人正抓人呢。不对呀、啊，应该只许进不许出，日本人怎么反着来、啊？我我们还是回去吧，日本人抓住他们，肯定活剥了他们。他们肯定能出来。哎，杨成就算有三头六臂，他也打不过好几百日本人吧？你少给我废话啊！我告诉你，这里是出城进山的必经之路。你给我继续到城门外盯着去。哎，是是是，关队长，那里有情况。你把这些药拿回去交给李医生，告诉他我在这里等杨连长会合。大哥，嗯，你看，前面就到我们会合的地方了，没想到这次出来这么顺利。<笑>那当然，有老子在，那还能不顺啊？杨连长，琢磨什么呢？快快快前面那些人好像有问题啊！啊，那些啊，就是跟我们一块出城的老乡。咱出城的时候，城里突然就放松警戒。我们这么顺利的出城，我觉得有点不符合常理。管他呢，别瞎琢磨了，反正咱们也出来了，对吧？哎，走吧，走吧，走吧，走吧，啊！他们好像发现我们，这边。你带几个人？从侧翼。一群日本人，果然是圈套，绝对不能让日本人咬住杨连长他们。是是，准备战斗，快走！不好意思了，我们是盟军，我不会伤害你的，你就在这儿委屈一会儿吧。报告，督导，杨成来了。
装过来。怎么是你呀、啊，龚月仙？谭队长，我们又见面了。说的好像很想见你一样。你要是不吭气儿啊，我还以为你是日本人呢。龚队长，你这是什么意思？你猜。杨<笑>成愚钝，你开门见山吧。猜个屁！老子曾经跟你说过，不要他们拿枪对着自己人。这是失作的指令。嗯。特别行动队队长谭汉波抗令不遵，私通八路，暴露机密，导致特令，执法队队长谭汉波就地正法。老子不是什么队长，是八路。八路军连长杨成指使部下枪击我国军要员，破坏国共抗战之大计，特令，就地正法。毙我也就算了，把你也搭上了。来吧，别废话了，毙吧。谭汉波，我忍你很久了。等等，别动！工作到了，有个事儿，我不知当问不当问。
，群雄在那边。崔大夫，你怎么在这儿？姐姐，你没事吧？没事。怎么回事？不知道啊。我是说日军。你不觉得咱们出城太顺利了吗？老三，快撤撤撤！贾哥，撤！快快！没想到这姓公的被日本人包围了，连长，他们是国民党啊！没错，都是自己人。对对对，咱们自己人。要不要让他们先顶着，咱们撤？你们管，我得管。石总，到，跟我走。是。哎哎，你们去哪儿啊？回来啊！不是，大哥，要不咱撤吧？咱们往哪儿撤啊？咱们也是八路了，他们干的，咱们也得干。
是两码事。杨成，你父亲赠给我的，我会加倍还给你。八哥，翻腾，一拳翻腾。请将军阁下放心，只要保证神话武器的样本不落到八路军的手里，他们仅凭文件而没有证据，也是空口无凭。这样说来，八路一定会想方设法的找到样本。要是他们一定会去青平村。马上电令渡边，让他火速抓住那伙中国人，夺回文件，夺回资金花。嗨
谍，请将军阁下放心，我会竭尽全力消灭他们。只是工藤，啊、回店去吧，杜明君。您刚才说的工藤，算了，道不同，不相为谋。我会用生命捍卫帝国的尊严。这个情况就是这样的，嗯，你现在务必派些弟兄去清明村，严密监视日本人的动向，千万不能让他们的阴谋得逞喽。这看起来，日本人是狗急跳墙了。啊，到屋，到，你带几个弟兄到清平村外围增加监视，有情况立刻报告。是。哎，王参谋，呃，李大夫去哪儿了？你知道吗？哎哎，大哥，我跟你一块去。你给我留下，把公娘们干的事儿，跟王参谋一五一十的说清楚，夸张点都没问题，听到没有？啊！哎，贾少尉，什么情况？刚一出场，就遇见了公督党，这是失作的职业。嗯。哼，特别行动队队长谭汉波抗令不遵，私通八路，暴露机密，导致特令。执法队队长谭汉波就地正法，老子不是什么队长，是八路。八路军连长杨成指使部下枪击我国军要员，破坏国共抗战之大计，特令就地正法。他们怎么知道你们进城了？这我哪知道啊？真得问他呀。而且啊，看他那样子。非要杀我大哥，还有杨连长。要不是我们身后有日本人，当时我们就火拼起来了。神山庇佑之地，咱们怎么能把希望寄托于外人呢？是不是啊，兄弟们？是。有神山也保佑，我们必将大获全胜，替乡亲们报仇。山神保佑，刀枪不入。山神保佑，刀枪不入。全世界的谴责，所以我请求你放弃胜之不武的生化武器。你
这个树木村光的家伙，你叫我给你注射吗？对不起，我只想与中国军队进行一场武士般的对决。你记得这里边装的是什么吗？这就是我研究的伟大成果。为了这次圣战，我历尽千辛，把它研究成功，并投入到。圣战当中去进行检验，可是这些无耻的家伙却叫我放弃，真是岂有此理！你再说叫我放弃，我就叫你变成实验室的小老鼠！明腾教授，请你冷静。走。